Ciao mister, Rosi. Eh, complimenti per la partita, complimenti per in, aver indovinato anche la scelta di, di Donati, insomma è stato premiato anche su questo. Eh, due cose, la scelta di lasciare campo al Bologna, ha avuto il Bologna l'iniziativa, è stata um, qualcosa di voluto oppure una conseguenza dall'approccio tattico avversario, poi un commento alle parole fresche di, di Motta che ha parlato insomma, di un atteggiamento non propriamente positivo del Monza per usare un eufemismo e la cosa grave è che il Monza viene premiato anche in virtù di questo atteggiamento che non cambierà proprio perché ha portato a casa i tre punti e, Sì, eh, la scelta di abbassarci un po' soprattutto nel primo tempo è stata in virtù anche del, delle caratteristiche e del, e del gioco e delle qualità che aveva il Bologna perché ci aspettavamo che loro ehm, potessero usare tanto gli inserimenti, le rotazioni e quindi abbiamo deciso di togliere un po' di profondità secondo me siamo stati perfetti nel primo tempo, abbiamo rischiato zero e, mh, siamo ripartiti tante volte, potevamo far male e, mh, e poi secondo me l'unico ehm, la, la cosa che non mi è piaciuta è che nelle ripartenze forse potevamo essere un po' più lucidi un po' più cattivi per, per andare sul 2-0 e secondo me se andavamo sul 2-0 la partita si metteva ovviamente in maniera diversa poi nel secondo tempo eh, bravura anche del Bologna a, a farci abbassare un po' ad abbassarci un po' noi abbiamo abbassato un po' i barri centro abbiamo smesso un po' di giocare dovevamo, eh, dovevamo continuare comunque a, a, a trovare le uscite da dietro non ci siamo riusciti perché sono stati bravi anche loro e a metterci pressione quindi e ci hanno un po' limitato in questo, sono stati bravi e però abbiamo messo davvero un grande cuore in campo, abbiamo messo davvero un grande agonismo e siamo stati bravi a leggere anche la partita perché la posta in palio era alta e quindi era anche bello, più passava il tempo e, 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 più, e più ovviamente veniva dalla nostra parte ecco. e, e siamo stati bravi a portarla a casa e non ho capito solo cosa cos che mi hai chiesto riguardo cos gli screzzi sì, eh, dalla panchina fondamentalmente ha parlato di un atteggiamento di, di gente che sviene adesso vi voglio appuntare da qualche parte gente che sviene, insomma il Monza che eh, porta a casa i tre punti quindi non, non sarà indotto a cambiare questo approccio eh, in realtà non lo so perché con Tiago ci siamo salutati a fine partita abbiamo un ottimo rapporto non è successo nulla, nulla lì nelle panchine ho visto solo due panchine un po' eh, vivaci perché è normale la posta in pari era alta ci tenevamo tanto ovviamente a, a, a portare a casa il risultato, anzi io lo apprezzo il fatto che la mia panchina ci tenga. In campo succedono eh, queste mezze situazioni, però non ho visto gente che sveniva sinceramente, ho visto eh, insomma, delle situazioni di gioco che eh, si vengono a creare e poi ci sarà l'arbitro che darà il recupero, insomma, però non c'è stata nessuna cosa negativa. Ecco. Buonasera mister, Marco Este, Este News, le chiedo un giudizio su due singoli, eh, Sensi e Donati, poi c'è un coro dei tifosi che sognano la Champions League, la Champions League è un po' difficile, però la parola Conference League si può sognare, pronunciare, grazie. Allora per quanto riguarda Stefano oggi ovviamente ha fatto una grande partita, eh, sappiamo che serve serve continuità di gioco a lui perché erano eh, più di tre mesi ovviamente che era lontano dai campi e soprattutto da titolare e, e gli ho voluto dare un'opportunità perché comunque Stefano per noi è un giocatore importante ha fatto secondo me un'ottima partita a livello difensivo a livello offensivo eh, abbiamo, abbia, ha, ha sbagliato qualche lettura, abbiamo sbagliato qualche ripartenza, però secondo me Stefano ha fatto una grandissima prestazione. E, Giulio è un ragazzo, innanzitutto è un grande uomo perché è stato tanto tempo fuori, sapete la scelta che ho fatto su di lui, l'ho rimesso dentro perché sapevo che ci poteva dare una mano, lui ci alza il livello negli allenamenti, è un ragazzo che può fare il quinto, può fare il terzo, è un valore aggiunto per questa squadra, e oggi ha avuto l'opportunità e l'ha sfruttata, quindi sono davvero felice per lui. 
e per quanto riguarda ovviamente classifica e quant'altro ormai non ci possiamo più nascondere questa vittoria vale ovviamente mezza salvezza dobbiamo essere consapevoli di, di quello che stiamo facendo e di, di quello che, eh, del percorso che stiamo facendo dobbiamo, alzare, dobbiamo provare ad alzare l'asticella in questo momento posso dirlo perché eh, non possiamo più nasconderci e quindi chiederò alla squadra ovviamente di prendere partita dopo partita come stiamo facendo e, e di alzare l'asticella perché ora abbiamo raggiunto una maturità tale venire, venire a vincere a Bologna abbiamo raggiunto una maturità tale che possiamo permetterci ovviamente di guardare in là Buonasera mister Stefano Ravaglia di Oggi Sport News faccio un salto in avanti a sabato prossimo perché c'è una partita importante insomma per i mille significati che è Monza Milan sappiamo abbiamo visto che eri a San Siro venerdì eh, quali sono state le tue sensazioni, come deciderai tu di impostare il Monza alla luce anche di quello che è stato visto oggi, se l'atteggiamento sarà diverso e che impressione ti ha fatto il Milan l'altra sera, grazie. Eh, sì, è vero, sono andato a vedere la partita perché ovviamente mi interessava vedere il Milan e anche il Torino perché comunque studio anche altre squadre e nel primo tempo ho visto il Milan un po' contratto eh, proprio sotto l'aspetto un po' mentale secondo me più che fisico e tecnico poi quando hanno trovato il gol eh, su, comunque su una situazione eh, di palla laterale secondo me si è un po' sbloccato ho visto una squadra che quasi, quasi si sia sbloccata anche mentalmente l'ho visti più decisi, più aggressivi eh, credo che sia eh, una squadra molto difficile da affrontare perché ha grandi individualità eh, ha cambiato anche il sistema di gioco noi cercheremo di fare la nostra partita come sempre, cercheremo di mettere in difficoltà il Milan come sempre e proveremo ovviamente ad avere eh, i nostri principi di gioco sapendo che sarà bella come partita perché aspettiamo davvero, eh, l'aspettano un po' tutti, no? quindi mi aspetto uno stadio pieno, un bel clima, un bel entusiasmo e non vediamo l'ora di, di scendere in campo. Basta. Prego. Ormai vabbè, tutte le domande, tutti i complimenti sono state fatte. Eh, due cose, eh, una i cambi, nel senso che mi sembra che anche oggi, forse più ancora delle ultime volte, sono stati molto importanti, hanno dato veramente un grande apporto, quindi se mi conforta in questa mia sensazione. E, e poi mi chiedevo se oggi si è allungata la collezione di cravatte di Palladino che ormai sì. probabilmente ha aperto una sì, ne, ne ho ricevuto un'altra gialla <ride> quindi e Galliani mi ha detto che il dottor Galliani mi ha detto che ad ogni punto ad ogni vittoria ce ne sarà una ovviamente ormai siamo entrati in questa cosa e, e io sono felice di riceverla ovviamente quindi eh, niente a parte gli scherzi però eh, per quanto riguarda i campi sono sapete quanto ci tengo io a quelli che entrano avere cinque cambi eh, ovviamente riesce a sostituire mezza squadra e, ed è un valore aggiunto noi oggi prima della partita avevo detto che quelli che entravano facevano la differenza e così è stato perché nel primo tempo siamo stati bravi nel secondo tempo quelli che sono entrati hanno alzato un po' il livello di intensità di aggressività di coraggio e, e, e hanno messo davvero tutti in, in campo quello che, che mi aspettavo quindi Sapete quando ci tengo i cambi e sono stati bravi, quelli che sono entrati sono stati bravi.